मास्टर असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थी एडभांस रेसिडेंसियल मडल कलेजर पक्ष के तुम्हारे स्वागत आज के एफ वि लाइव क्लस जीव विज्ञान प्रथम पत्र नवम अध्याय जीव विज्ञान प्रथम पत्र नवम अध्याय ट्रांसपिरेशन तथा तो बांगल् प्रसेदन बाष्पमोचन ये टपिक आलोचना करार कथा मूलत तुम्हारा जान जे ये अध्याय आलोचनार मूल उद्देश्य छो ना उद्देश्य छोड़ा एनुअल एक्साम पर एनुअल एक्साम शेष हार पर जे भिडियो क्लसगुल आपलोड देखने जीव विज्ञान प्रथम पत्र अष्टम अध्याय टीस्यू और टीस्यूतंत्र दशम अध्याय उद्भिदे प्रजनन एवं एगारतम अध्याय जीव प्रजुक्ति यूर विभिन्न स्लाइड व क्लसर भिडियो आपलोड तुम्हारा पे एर बहरे अन्न को अध्याय आपात तुम्हारे पढ़ाते चाची ना कारण यटुक साफिसियंट पुर जीव विज्ञान प्रथम पत्र मोट बारोटा अध्याय मध्य दुईटे अध्याय नवम एवं द्वश दुईटे अध्याय बदे सबग तुम्हारे पढ़ाना हो गए रिसेंट लकडाउनर पर कोड नाइनटीन विश्वमय समस्या चलते से एरपे तीनटा क्लस टोटाली शेष कर तीनटा अध्याय क्लस शेष कर छोटो छोटो स्लैडे एन आलोच्य विषय छो जो पिछले अध्यायगुल् रिभाइज करब रिविसन करब एक रिमेमोरज करब जो कि अवस्था आखने अष्टम अध्याय दिए प्रथम शुरू कर नाइनटीन कंडिशन पर तुम्हारे ये क्लसगुलो अनल भिडियो आपलोडिंग मध्यमे अनल तुम्हारे देा हिल से तुम्हारे प्रथम अष्टम अध्याय पढ़िए तुम्हारा जानो जो टीस्यू और टीस्यू तंत्र पढ़े टीस्यू का बोले पढ़े टीस्यूर प्रकार भेद हमें पढ़े भाजक टीस्यूर विस्तारित तो प्रकार भेद हमें पढ़े भाजक टीस्यू और स्थायी टीस्यूर मध्यकार पार्थक्य पढ़े टीस्यूतंत्र मध्य भास्कुलर टीस्यूतंत्र खूब इम्पोर्टेंट चित्र सह विस्तारित तो पढ़े एर आगे दुईटा छो एक तकिय टीस्यूतंत्र और एक ग्राउंड टीस्यूतंत्र से खानटा तकिय टीस्यूतंत्र मान हलो उद्भिदेह त्वक त्वकुद्भूत व्वके थका विभिन्न अंग वांगादी ओ जगटाई तकिय टीस्यूतंत्र अंशे खूब गुरुत्वपूर्ण एक जिन छोजे उद्भिदेहर पता और साधारण पता संलग्न कची कांडे त्वके स्टोमाटा पत्ररंध्र था तक विस्तारित आलोचना करी विस्तारित यह आलोचना करी जे इटा जस्ट ये शुद्ध गठन देखो क्ज दे अंगटा क्च कर ये क्षेत्र आज नवम अध्याय आबारों बोलते नवम अध्याय पढ़ानो तुम्हारे मूल उद्देश्य छो ना क्यों अष्टम अध्याय रिभाइज करते गए एक टपिक छो जो टपिकटे आगे विस्तारित आलोचना करनी यह आलोचना करी से आर नवम अध्याय तरह कार्यदी सह आ अर्थात स्टोमाटा पत्र रंध्र जेटा से उद्भिदेहर पता और कचिकांडे त्वके थका एक विशेष क्षुद्रांग जेटा दिए प्रसादन ट्रांसपिरेशन है ये प्रक्रिया सह नवम अध्याय आज अष्टम अध्याय रिविसन करते गए जो टपिकटा हाथ प्रथम एस आलोचना करा दरकार से आर नवम अध्याय विशेष अंश के पढ़ा जाए यह उद्देश्य हमें नवम अध्याय के शुरू नाम दिए अष्टम अध्याय वो अंशा पढ़ते एन कि जगहटार मध्य तुम्हारे जो जिन देखो से स्टोमाटा पत्ररंध्र जे जिन स्टोमाटा पत्ररंध्र एखानटा सर हमें जे जिन आ पत्ररंध्र चिन्हित चित्र आ चित्र आकार कौशल तुम्हारे आगे देखो दें बुझब जो पत्ररंध्र माध्यम कि भाव प्रसादन है यार मतबाद समूह तुम्हारा देखे तुम्हारे आगे नोटिस एखे सर आप एक जिन देख जो प्रसादन जिन का बोले स्टोमाटा पत्र रंध्र का बोले ये जानी उद्भिदेहर साधारण तो पताई बसि थे पता संलग्न कची कांडे थे एकधर रंध्र छिद्र पथ जे पथे जख उद्भिदेह शालु संश्लेषण प्रक्रिया खाद्य तैयारी कर प्रचुर परमाणे गैसियों बनीमय दरकार है 
তার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করতে হয় ওই অবস্থায় অক্সিজেন ত্যাগ করতে হয় ওই গ্রহণ এবং গ্যাসীয় বিনিময়ের গ্রহণ এবং ত্যাগ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ এবং অক্সিজেন ত্যাগ এটা যে মাধ্যমটায় ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে সেটাই হলো স্টোমাটা বা পত্র রন্ধ্র এই স্টোমাটা বা পত্র রন্ধ্রের মূল কাজ হলো আবার এই গ্যাসীয় বিনিময় ছাড়া উদ্ভিদদেহের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করে যেটাকে ট্রান্সপিরেশন বা প্রসাদন বা বাষ্পমোচন বলা হয় বাষ্পমোচিত হওয়া মানে হলো আসলে পানিটা মোচিত হয় পরিবর্তিত হয় বাষ্প হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক অর্থাৎ আমরা পৃথিবীতে কোনো মানুষই বাঁচব না কোনো জীবকুল বাঁচবে না নট অনলি মানুষ কোনো জীবকুলই বাঁচবে না যদি না বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা একটা সুনির্দিষ্ট সহনশীলতার মধ্যে না থাকে উচ্চ তাপমাত্রা পৃথিবীতে কোনো জীব তো দূরের কথা জীবকে যারা ডিস্টার্ব করে জীবাণু যারা উচ্চ তাপমাত্রা বেঁচে থাকতে পারে এরাও বাঁচবে না তাহলে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাটা এত সহনশীলতায় বায়ুমণ্ডলের হিউমিডিটিটা ঠিক থেকে তাপমাত্রাটা যথাযথ মাত্রায় থাকে বসবাস উপযোগী থাকে এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তালা নিয়োগ করে দিয়েছেন পৃথিবীর এই বিলিয়ন বিলিয়ন গাছকে এর ফলে কি হচ্ছে স্যার এই গাছগুলো এর ফলে যে ঘটনাটা হচ্ছে যে এই গাছগুলো এত বেশি পরিমাণে সে বায়ুমণ্ডলে পানি ছাড়তেছে পানিটা বাষ্পাকারে ছাড়তেছে আমরা দেখতে পাই না সেই বাষ্পায়িত পানিটা এই বিরাট উপকারটা করতেছে এই প্রক্রিয়াটাই আমরা আসলে স্টোমাটা পড়তে যে এই জিনিসটা আমরা এখন দেখব তাহলে স্যার আমরা যে কথা বলতেছিলাম সরি আমরা যে কথা বলতেছিলাম যে স্টোমাটার কাজ কি এটাকে প্রসাদন বলা হয় বায়ুমণ্ডলের উদ্ভিদদেহের অতিরিক্ত পানিটা বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় আকারে বাষ্পাকারে ছেড়ে দেয় এটাকে বলা হয় প্রসাদন কতটুকু অতিরিক্ত উদ্ভিদদেহ সে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষ করে তার দিনের বেলায় সালু সংশ্লেষণ হবে এই সময় প্রচুর পরিমাণ সে পানি পরিশোষণ করে এবং পরিশোষিত পানির সাথে খনিজ লবণ থাকে সেই খনিজ লবণ বা লবণায়নগুলো অর্থাৎ উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির কাঁচামালগুলো সে প্রথম সালু সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সালু সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ তৈরির করে আরও অন্যান্য ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস বা এরকম কার্যাবলী সংগঠিত হতে থাকে এই উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয়ে যায় কিন্তু অবিরতভাবে উদ্ভিদের পানি পরিশোষণ করা দরকার খুব সহজ একটা এক্সাম্পল আমাদের বাসার কোনো জায়গায় যদি অনাহত কারণে পানি পড়ে যায় এই পানিটা ওঠানোর জন্য আমরা স্পঞ্জ বা ফোম বা আমরা এই ধরনের কোনো কাপড় ব্যবহার করি সুতি কেন এই পানিটার মধ্যে এই স্পঞ্জ ফোম বা কাপড়টা ধরলে সে পানিটা চুষে নেয় তারপর আবারও পানিটা চোষানোর দরকার হলে সে যতটুকু পানির ধারণ ক্ষমতা ছিল সে রেখে দিয়েছে তার মধ্যে আবার কি করতে হয় চিপে পানিটা ফেলে দিতে হয় পানিটা চিপে ফেলে দিয়ে তারপর আবার ওখান থেকে চোষণ করাতে হয় তদ্রুপ উদ্ভিদ যে তার নিজের প্রয়োজনের জন্য বাজার সদয় করতেছে বাজার সদয় মানে পানির সাথে খনিজ লবণ আনতেছে এটি তার বাজার পানি যেটুকু উদ্ভিদ গ্রহণ করে তার মাত্র ওয়ান পার্সেন্ট তার দেহের গাঠনিক এবং জৈবনিক কাজের জন্য দরকার বাকি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট পানি ওই সময় তার প্রয়োজন নেই এই পানিটা যদি সে নতুন করে ফেলে না দেয় যেমন ফোমের বা স্পঞ্জের বা কাপড়ের পানিটা চিপে যদি ফেলে না দিই পুনরায় আমরা এই পানিটা কি করতে পারবো না ফ্লোর বা ওই জায়গা থেকে আবার পানি শোষণ করাতে পারবো না উদ্ভিদের যেহেতু অবিরত পানি পরিশোষণ করা দরকার তাই উদ্ভিদ যতটুকু পানি তার দেহে শোষণ করে নিয়েছে এই পানিটা ছেড়ে দেয়া লাগবে তারপর জায়গা হবে আবার পানি শোষণ করবে উদ্ভিদের প্রতিটা কোষের একটা নির্দিষ্ট স্ফীতি ক্ষমতা আছে যতটুকু স্ফীতে হয়ে সে পানিটা শোষণ করতে পারবে এটার সাথে অভিস্রবণ ব্যাপন টার্জিডিটি অনেক কিছু রিলেশান আছে এটা মূলত আজকে অধ্যায়ের আলোচনার জিনিস না টপিক্সের আলোচনার জিনিস না আমি খুব দ্রুতই তোমাদের মূল টপিকে চলে যাচ্ছি তোমরা চিত্র আঁকার সরঞ্জামা দিয়ে নিয়ে রেডি থাকার কথা বৃত্ত আঁকার জন্য আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য বৃত্ত এঁকে রেখেছি এইভাবে কৌশলে আমি তোমাদেরকে স্টোমাটা একেবারে বইয়ে যেমনটা আছে তার চেয়ে আরও চমৎকার তুমি আঁকতে পারবে সেই কৌশলটা শিখিয়ে দিব এবং কৌশল প্রসাদন কিভাবে হয় সেই প্রসাদনের কৌশল এবং মতবাদগুলো আমরা পরে শেষ করব ইনশাল্লাহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা পেন্সিল ইরেজার শার্পনার এবং পেন্সিল কম্পাসটা নিয়ে রেডি থাকো আমরা এখনই চিত্র আঁকার কৌশলে চলে যাব স্যার চিত্র আঁকতে আঁকতে পুরো প্রক্রিয়াটা অতি সহজে বোঝা যায় তাহলে আমরা যে জিনিসটা বলতেছিলাম আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ট্রান্সপিরেশনের জন্য উদ্ভিদের পানি ছেড়ে দিতে হয় কেন দেখো উদ্ভিদকে আল্লাহ তালা লাগিয়ে দিয়েছেন যে তুমি বেঁচে থাকতে হলে তোমাকে অবিরোধ পানি শোষণ করতে হবে 
আর পানি শোষণ করতে হলে পানি ছেড়ে দিয়ে দিয়ে শোষণ করতে কতক্ষণ আগে আমরা এক প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম যে একখণ্ড ফোম বা স্পঞ্জকে পানি শোষণ করিয়ে এই পানিটা আবার ফেলে না দিলে চিপে ফেলে না দিলে চাপ দিয়ে ফেলে না দিলে নতুন করে পানি শোষণ করতে পারবে না ঠিক তদ্রুপ উদ্ভিদ এই মুহূর্তে যতটুকু পানি সে খুব দ্রুত শোষণ করে ফেলেছে এই পানিটা আবার খুবই দ্রুত যদি সে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে না দেয় নতুন করে সে শোষণ করতে পারবে না এবং বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে পেয়েছেন দেখেছেন যে উদ্ভিদ তার গৃহীত প্রাণী পানির মাত্র এক ভাগ শতকরা এক ভাগ ওয়ান পার্সেন্ট তার নিজের দৈবিক এবং দৈহিক গঠন এবং জৈবিক কাজের জন্য প্রয়োজন হয় বাকি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট পানিকে সে ছেড়ে দেয় কুটি কুটি বেড়েল পানি আমাদের চোখের সামনে উঠতেছে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতেছে এই পানিটা হিউমিডিটির একটা স্ট্যান্ডার্ড মান বজায় রাখতেছে এই পানিটা ছেড়ে দেওয়া পানিটা সেটার পরিমাণ হলো নাইনটি কেন দেখি না আমরা পানিটা বাষ্পায়ন প্রক্রিয়া ছাড়তেছে তাহলে ডেফিনেশনটা তোমরা বই থেকে কেন পড়বে আমি তো তোমাদেরকে বলি যে তোমরা নিজেরা বই লিখবে ডেফিনেশন তোমরা দিবে তাহলে আমরা বলি যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ দেহ তার গৃহীত পানির অতিরিক্ত টিকু বাষ্পায়ন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয় বা ত্যাগ করে বা বর্জন করে সেটাকে বলা হয় ট্রান্সপিরেশন বা প্রসাদন বা বাষ্পমোচন এবার এই প্রসাদন হয় মূলত তিনটা উপায়ে তিনটা অঙ্গ দিয়ে যার প্রধান হলো নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ প্রসাদনই হয় স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্র দিয়ে স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্র দিয়ে প্রসঙ্গ কথা স্যার এটার নাম পত্ররন্ধ্র দেওয়া হয়েছে মূলত প্রসাদন রন্ধ্র এই জন্যই বলেছে যে অধিকাংশ প্রসাদন অঙ্গ বা স্টোমাটা পাতাই থাকে এই জন্য পত্ররন্ধ্র বলেছে পাতা সংলগ্ন কচি কাণ্ডেও থাকে আচ্ছা তাহলে স্যার আর কি আছে স্টোমাটা ছাড়া আমি আগে এখন বললাম আমরা যে নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ প্রসাদন হয় স্টোমাটা দিয়ে স্টোমাটাল ট্রান্সপিরেশন আর বাকি যেটা আমরা বলতেছি স্যার সেটা হলো মাত্র শূন্য দশমিক এক ভাগ বা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট প্রসাদন হয় পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট প্রসাদন হয় উদ্ভিদের লেন্টিসেল দিয়ে লেন্টিসেল হলো লেন্টিসেল হলো স্যার উদ্ভিদ দেহের এমন একটা অঙ্গ দিবিসপুত্রি উদ্ভিদ যে মোটা হয় দিবিসপুত্রি উদ্ভিদের কাণ্ডে যখন সেকেন্ডারি গ্রোথ হয় পার্শ্বীয় অঞ্চলে মোটা হওয়ার জন্য গাছটা বেড়ে মোটা হওয়ার জন্য অর্থাৎ তার পরিধির দিকে মোটা গাছটা মোটা হওয়ার জন্য পরিধি অঞ্চল বৃদ্ধির জন্য বিকল্প উপায় আমরা জানি যে স্থায়ী টিসুর অঞ্চল থেকে বিশেষ উপায়ে যে বৃদ্ধিটা হয় সেকেন্ডারি গ্রোথ সে সেকেন্ডারি গ্রোথের সময় হঠাৎ করে যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে ওই জায়গাটার কোষগুলো স্ফীত হতে থাকে বাড়তে থাকে কুষি অঞ্চল বাড়তে থাকে তখন গাছের বহি অঞ্চলে একটা প্রেশার পড়ে চাপ পড়ে চাপের ফলে গাছের কর্টেক্স অঞ্চল যেটা এই কর্টেক্স অঞ্চলের কর্ক টিস্যু যেটা সেটা একটু ফেটে যায় ফেটে গেলে গাছের বাকল বা চামড়াটাও একটু ফেটে যায় ওই বিশেষ ছিদ্রটাকে লেন্টি সেল বলা হয় লেন্স আকৃতির একটা ছিদ্র হয় ওই জায়গাটার মধ্যে ওই দিক দিয়ে গ্যাসীয় বিনিময় হয় যেহেতু গ্যাসীয় বিনিময় হয় ছিদ্র পতাসে ওই দিক দিয়েও কিছু পরিমাণ পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যেতে পারে তবে একেবারেই খুব যত সামান্য একটা পরিমাণ যে পরিমাণ পানি উদ্ভিদ ত্যাগ করে নাইনটি সেই নাইনটি নাইন আরেকটা উপায় আছে আমরা জানি সে উপায়ে সেটা হয় স্যার উদ্ভিদের ত্বক দিয়ে কিউটিকল কিউটিকল মানে হলো কিউটিন বা মোমের মতো আবরণ দিয়ে উদ্ভিদের পাতা কাণ্ড আবৃত থাকে উদ্দেশ্য পানিকে রোধ করা কিন্তু যখন উদ্ভিদের স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্র মূল যে অঙ্গটা উপাঙ্গটা ক্ষুদ্রাঙ্গটা যেটা দিয়ে প্রসাদন হবে গ্যাসীয় বিনিময় হবে পানির বিনিময় পানির বিনিময় বলতে পানিটা ছেড়ে দিবে সেই অঙ্গটা যখন কোনো কারণে বন্ধ থাকে আমরা জানি যে অতিরিক্ত তাপমাত্রা বা এই ধরনের কারণে তীব্র আলুর তীব্রতা অনেক সময় প্রসাদন বন্ধ হয়ে যায় যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন বিকল্প ওই কিটুগল বা উদ্ভিদের ত্বক দিয়েই কিছু পরিমাণ পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট পরিমাণ কখনো কখনো হয় বিশেষ সময়ে বিশেষ কন্ডিশনে বিশেষ শর্তে ওইটাকে বলা হয় কিউটিকল দিয়ে হয় কিউটিকুলার ট্রান্সপিরেশন বা কিউটিকুলার প্রসাদন শেষ আমাদের প্রসাদনের প্রকারভেদের আলোচনা এখন আমরা প্রসাদনটা মূলত এই অধ্যায়ের আলোচনা ছিল না অষ্টম অধ্যায়ের আলোচনা ছিল স্টোমাটা আগে স্টোমাটার গঠনটা আমরা দেখি স্যার তোমরা খুব দ্রুত যে কাজটা করো আমি যেহেতু তোমরা লাইভে কাজ করতেছ ক্লাস করতেছ আমি লাইভে কাজ করে দেখাবো আমি একটা কাজ এখন 
শুরু করার আগ মুহূর্তে আগিয়ে এগিয়ে রেখেছিলাম সেটা হলো স্যার খেয়াল করে দেখো একটা তুমি ইচ্ছা করলে তোমার বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বারটা দেখে তুমি খুলে এইটা আঁকতে পারো আমার সাথে প্র্যাকটিস করার সময় একদম সহজ হবে তোমরা খুব দ্রুত যে কাজটা করো এখানে মোটামুটি এক ইঞ্চি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত আঁকো পরে বৃত্তের কেন্দ্র তো একটাই স্যার এখান থেকে একটু দূরে অর্থাৎ আরও এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দিয়ে দুই ইঞ্চি ব্যাসার্ধ নিয়ে আর একটা বৃত্ত আঁকো এর খুব কাছাকাছি আর একটা বৃত্ত আঁকো আর এক ইঞ্চি বাড়িয়ে তিন ইঞ্চি তিন ইঞ্চি ব্যাসার্ধ নিয়ে আর একটা বৃত্ত আঁকো এই মোট চারটা বৃত্ত তোমরা দ্রুত এখানেও দেখো কত সহজে একটা স্টোমাটা বা পত্র অন্ত্রের গঠন শেষ করে ফেলা যায় এমন কি তোমরা এই চিত্রটা আঁকতে আঁকতে আমি তোমাদেরকে অন্য আর একটা জিনিস দিয়ে বুঝাবো তার আগে আমি চাইতেছি তোমরা চিত্রটা এঁকে নাও এবং একটা ফল খাদ্যের একটা বিশেষ ফল কমলা বর্তমান বাজারে পাওয়া যায় না তোমাদের জন্য খুব কষ্ট করে সংগ্রহ করেছি খাওয়ানোর জন্য না কমলা লেবুর ভিতরের যে বাঁকা চ্যাম্বারগুলো থাকে কোয়া থাকে আমরা বলি সেটা মুখোমুখি করে ধরলে এর সাথে পুরোপুরি মিলে যায় তার আগে একটু চিত্রটা এঁকে নাও তারপর আমরা কথা বলতে বলতে সব ইনশাল্লাহ শিখে ফেলবো স্যার আমি যদি পরবর্তী ধাপে যাই আমি আবারও একটু দামি করতেছি যাতে তোমাদের চিত্র আঁকার আরেকবার সুযোগ পেয়ে যাও দ্রুত ইনস্ট্রুমেন্টগুলো হাতে নাও পেন্সিল কম্পাস হাতে নাও হাতে নিয়ে এক ইঞ্চি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত আঁকো আর এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দাও দুই ইঞ্চি ব্যাসার্ধ নিয়ে আরেকটা বৃত্ত আঁকো ঠিক এর কাছেই অল্প একটু ব্যাসার্ধ বাড়িয়ে দিই আরেকটা বৃত্ত আঁকো তিনটা বৃত্ত যখন আঁকা শেষ এইবার আরও এক ইঞ্চি ব্যাসার্ধ বাড়িয়ে দিই আরেকটা বৃত্ত আঁকো চার নাম্বার বৃত্ত আঁকাও তোমার শেষ আমি ধরে নিলাম এইবার খুব সহজ কৌশল দেখো স্যার কৌশলটা হলো তুমি একটা স্কেল হাতে নাও বা খাতাটা ভাস করো ভাস করে বৃত্তের কেন্দ্র বরাবর একটা টার্গেট করো ঠিক একদম উল্লম্ব সমান এই জায়গাটাকে অবলম্বন করে আমরা কি করব স্যার কৌশলটা করব বাস এই যে ভিতরের যে এই দুইটা বৃত্ত ছিল এই জায়গাটার মধ্যে এইটুকু জাস্ট আমরা এটাই করলাম ঠিক আছে স্যার আমি যদি পরের ধাপে যাই দেখো কত সহজে চিত্র এঁকে ফেলা যায় এই যে ভিতরের যে দুইটা বৃত্ত ছিল দুইটা এই অংশটা এখানে এইভাবে একটু কেটে দিলাম কেটে দিয়ে এটাকে আমি এই এই একটু নিউক্লিয়াস আঁকার সময় তোমরা যেভাবে নিউক্লিয় পোর বা নিউক্লিয়াসের ছিদ্র আঁকাও আমি এরকম করে আঁকাইলাম বাস এই দুইটাকে আলাদা করে দিলাম বাস স্যার তোমরাও এটা করো আমার সাথে সাথে এই অংশটা মুছে দাও আচ্ছা ঠিক তদ্র এই জায়গাটাও তো মুছে দিয়ে আমরা এই কাজটা করব এবার স্যার দেখো আমাদের দুইটা কোষ হয়ে গিয়েছে যেটাকে গার্ড সেল বা রক্ষী কোষ বলে রক্ষা রক্ষীকর্তা বা রক্ষক কাকে বলা হয় যেমন বাসার গেটে যে গেট রক্ষক গেট কিপার সে গেটকে দায়িত্বটা ঠিকঠাকভাবে সে রক্ষা করতেছে পালন করতেছে ঠিক তদ্র খেয়াল করে দেখো এই যে কমলা লেবুর ভিতরে আমি তোমাকে যে তোমাদেরকে যেটা বলছিলাম যে এই জিনিসটা যে কমলা লেবুর ভিতর থেকে আমি দুইটা কোয়া পৃথক করে নিয়েছি এবার খেয়াল করো স্যার কমলা লেবুর খুসাটা ছড়ানোর পর খুসাটা ছড়ানোর পর এই বাইরের অংশ যেটা থাকে উত্তল এটা এত পাতলা মসৃণ মনে হয় টাচ করলে রস বেরিয়ে যাবে অথচ ভিতরের অবতল অংশ যে অংশ থেকে আমরা এটার ফুলে রস নেই চষে খাওয়ার জন্য আমরা এটা খুলে নেই এই অংশটা কিন্তু অবতল ভাজ কিন্তু এটার যথেষ্ট মোটা এই জায়গাটা এটা একেবারে মসৃণ ঠিক এটার সাথে পুরোপুরি তোমার এটার গঠনটা মিলে যাবে আর একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি এই দুইটা গার্ড সেল বা রক্ষী কোষ বানাইলাম আমি গার্ড সেল বা প্রতিটা গার্ড সেল বা রক্ষী কোষের উত্তল অংশ যেটা এটা খুব মসৃণ এবং পাতলা কিন্তু অবতল অংশ যেটা এটা অমসৃণ এবং মোটা এবার খেয়াল করে দেখো স্যার আমি যদি এটাকে দুইটাকে রক্ষী কোষ ধরেছি কমলা লেবুর দুইটা কোয়াকে মুখোমুখি করে ধরি খেয়াল করে দেখো স্পষ্ট একটা ছিদ্র পথ সৃষ্টি হয়েছে এই ছিদ্রটাই হলো স্টোমাটা এই যে ক্লিয়ার এই জায়গাটা একটা ছিদ্র পথ হচ্ছে স্যার ছিদ্র পথ জি স্যার ছিদ্র পথটা কেন হচ্ছে হ্যাঁ স্যার ছিদ্র পথটা কেন তৈরি হয়েছে তোমরা জানো 
যদি কমলা লেবুর যদি কমলা লেবুর এই অঞ্চলটা অবতল বা কার্প না থাকতো ভাজ না থাকতো তাহলে তো মুখোমুখি দলের ছিদ্র থাকতো না ভাজ আছে তাই চমৎকার মিলে গিয়েছে আমি আবারও বলতেছি এটার সঙ্গে তুমি মনে মনে কল্পনা করো তোমার স্টোমাটা বা প্রসাদন অঙ্গের গঠন ভুলেও মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট কমলা লেবুর এটা শুধু তুমি চিন্তা করে দেখো এই হলো দুইটা এই দুইটাকে রক্ষী কুল ধরেছি মুখোমুখি ধরে নিয়েছি ছিদ্র হয়েছে বাস এই ছিদ্রটা স্টোমাটা তাহলে ছিদ্রটা যে তৈরি করে রক্ষা করলো এই দুইটাকে বলবো গার্ড সেল বা রক্ষী কুশ আমি আবারও বলতেছি প্রতিটি গার্ড সেল বা রক্ষী কুশের উত্তল অংশ যেটা এই উত্তল অংশটা খুব মসৃণ এবং পাতলা কিন্তু অবতল অংশটা অমসৃণ এবং মোটা ঠিক আছে স্যার তোমরা সরাসরি ক্লাসে থাকলে এটা খাওয়ার জন্য সুযোগ পেতে কিন্তু এখন খাওয়ার সুযোগ নেই ঠিক আছে স্যার আল্লাহ বাচাক আমরা এই কোভিড নাইন্টিন কন্ডিশান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যে পাঠানো এক প্রেরিত এক গজব আমাদের দুই হাতের কামাই আমরা আমাদের নিজের ইমান আমল আমাদের লেনদেন কথাবার্তা ধর্মীয় কাজ এগুলো থেকে অনেকটা বিচ্যুত এই জন্য আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এই আজাবগুলো এসেছে এবং আল্লাহ তালা এই গজবগুলো সরি গজবগুলো পাঠানো এটা কোরআনে স্পষ্ট আছে আদিসে আছে আল্লাহ তালা কখন বান্দার জন্য এই ধরনের আজাব পাঠান এর মধ্যেও বান্দার আল্লাহর দিকে ফিরে আসার অনেক মেসেজ থাকে সময় থাকলে আমরা পরে আলোচনা করবো তাহলে স্যার খেয়াল করে দেখো আমরা যে রক্ষী কোষ্টা আঁকালাম এই অঞ্চলটা এইটা এটা ছিল কমলা লেবুর উত্তল অংশ বা বাহিরের অংশ এটা খুব মসৃণ কিন্তু আমরা দেখে এসেছি ভিতরের অংশটা এই অবতল অংশটা বেশ মোটা মোটা করে দেয় না কেন মুখস্থ করে কেন স্যার আমরা এই মুখস্থ করার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে যায় কমলা লেবুর কথা মনে করি আচ্ছা স্যার এরপরে এইবার এইটাকে দেখো আমরা একটু মোটা করে দিয়েছি চমৎকার দুইটা রক্ষী কোষ হয়ে গেছে স্যার খেয়াল করো এইটাই হলো গার্ড সেল বা রক্ষী কোষ এটা একটা গার্ড সেল এটা একটা গার্ড সেল তার অবতল অংশ খুব মসৃণ মানে এবং পাতলা আর উত্তল অংশ বাহিরের অংশ আর ভিতরের অবতল অংশটা দেখো যেটা এরকম কার্প আছে সেটা কত মোটা এবং অমসৃণ কমলা লেবুটা বাস্তবে তোমাদের দেখিয়েছি এরপর স্যার এটাতে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকবে কেন পাতার সাধারণত পাতাই থাকে সতেজ কুষ নিউক্লিয়াস থাকবে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস তো একটাই থাকে ব্যতিক্রম ছাড়া আর প্রচুর পরিমাণে থাকবে ক্লোরোপ্লাস্ট কারণ যেহেতু পাতার কোষ ক্লোরোপ্লাস্ট থাকবে তাহলে স্যার এগুলো স্যার আমরা মুখস্থ করব না আমি আগেই বলি স্যার আমি তোমাদের কখনোই মুখস্থ করাতে চাই না মুখস্থ পড়াই না আমি সব সময় তোমাদের বাস্তব কোনো ঘটনার সাথে মিলিয়েই লেসনগুলো দিয়ে থাকি তাহলে পাতার যেহেতু কোষ টোমাটা যেহেতু পাতায় প্রসাদন যেহেতু পাতাই হয় ঠিক আছে আমরা জানি পাতা সংলগ্ন কচি কাণ্ডেও হয়ে থাকে সেটা একেবারেই কি কিয়দ অংশ মাত্র সামান্য অংশ মাত্র তো এটা একেবারে অনেকটা এক্সেপশনের মতো এক্সেপশন ইজ নট এক্সাম্পল সুতরাং ওইটাকে আমরা চিন্তা করব না ক্লোরোপ্লাস দিলাম আর খুব ঘন সাইটোপ্লাজম থাকে কারণ প্রচুর পানি থাকে সেখানে সুতরাং পানি হলো সাইটোপ্লাজমের জলীয় অংশটা অন্যান্য অঙ্গা অঙ্গাণু থাকতে হবে আচ্ছা তোমরা প্রোটা প্রোটোপ্লাজমের ঘটনাটা জানো এই হয়ে গেল স্যার আমরা দুইটা রক্ষী কোষ এঁকেছি এবার তাকে সহায়তা করবে গার্ড সেল থাকতে হবে এবার গার্ড সেলগুলো কত সহজে আঁকা যায় খেয়াল করো স্যার আমি তোমাদেরকে আগে কিন্তু রেডি করে রেখেছি সব এবার কৌনিকভাবে তুমি ধরো এই যে এই জায়গাটা রেখে দিই এই কোনা আর এই কোনা ওই বাইরের দুইটা বৃত্তকে মুছে দাও স্কেল ধরো প্রয়োজনে আর এইখান থেকে আমরা মুছে দিলাম শেষ দেখো কত সহজে যে তোমার চিত্র টাকা হয়ে যাবে ইউ ক্যান্টি মাঝে আমি পরের ধাপে যাই স্যার আশা করি তোমরা এর মধ্যে মুছে ফেলেছ এবার খেয়াল করো এই যে মুছে দেওয়া অংশ যেটা ছিল এই বরাবর আমি একটা সুজা আগ দিলাম এখানে এনে নিয়ে আসলাম এই মুছে দেওয়া অংশটা এটা ক্লোজ করে সুজা আগ দিলাম চারটা ভাগে ভাগ করে নিলাম ঠিক আছে স্যার এই কৌনিকভাবে চারটা ভাগে ভাগ করে নিলাম এবার মজার কাহিনীটা দেখো কত সহজ কেন তোমাদের বৃত্তগুলো আঁকিয়ে দিয়ে নিতে বলেছি আগে এবার ঠিক এইটার মতো আমি আবারও কি আঁকাবো স্যার বলতো রক্ষী কোষের আকৃতিতেই আঁকাবো কিন্তু ওগুলো সহকারী কোষ হেল্পার স্যার এবার খেয়াল করো স্যার আমি আবার এটাকে কমলা লেবুর কোষের যে শেষের অংশ যেটা এরকম করে একটু বাঁকা দিতেছি এই অংশটাও বাঁকা দিতেছি বাস এটা একটা কোষ হয়ে গেল আবার এখান থেকে টেনে দিলাম এটা একটা কোষ হয়ে গেল এখান থেকে টেনে দিলাম এটা একটা কোষ হয়ে গেল এখান থেকে টেনে দিলাম এটা একটা কোষ হয়ে গেল তো কার্প করে দেওয়া বাঁকা থাকা লাগবে স্যার এরকম ঠিক আছে এই জায়গায় এসে অর্ধবৃত্তাকৃতির একটা গঠন হয়ে যাবে এই হয়ে গেল আমি খুব দ্রুত করতেছি 
আশা করি তোমরা বাসায় বসে চমৎকারভাবে চিত্রটা আঁকতেছো আমি শুধু কৌশল দেখাচ্ছি আমারটা চেয়ে তোমাদেরটা অনেক সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ এটুকু হয়ে গিয়েছে আশা করি তারপরে আমি তোমাদেরকে মিনিট খানেক সময় দিচ্ছি খুব দ্রুত সেরে নাও স্যারেরা ঠিক আছে এরপরে তোমাদের আরেকটা ক্লাস আছে ইংরেজি স্যারের তোমরা সেটার জন্য তৈরি আছে এই জন্য তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে আর একটু কারিগরি বা যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য তোমাদের ক্লাসটা ত্রিশ মিনিটের মতো ডিলে হয়েছে তোমাদের এই ক্লাস নেওয়ার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে যিনি আছেন জানো আমাদের ওয়ালিউল্লাহ ভাই আমাদের চমৎকার একজন কম্পিউটার স্পেশালিস্ট আইটি স্পেশালিস্ট কিন্তু কিছু মেশিনারিজ প্রবলেম হয়ে যাওয়াতে শুরু করতে ত্রিশ মিনিট দেরি হয়েছে এটা তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে আমরা তৈরি ছিলাম মেশিনারিজ ত্রুটি ছিল যেহেতু এখানে কিছু আধুনিক মেশিন ব্যবহার করা হয় একটা মেশিনে একটু ডিস্টার্ব দেখাচ্ছিল ঠিক আছে স্যার আমরা এরপর যে জিনিসটা যাচ্ছি যে এটা হয়ে গিয়েছে কিন্তু জাস্ট এটাকে আরেকটু অলঙ্কৃত করব এইবার তুমি জাস্ট এখান থেকে একটা আলটা নেও জাস্ট এটাকে একটু অ্যান্ড কোট করে দাও কাপড় পরা দাও জামা পরা দাও কাবার পরা দাও দেখো একটা চমৎকার চিত্র হয়ে যাবে তুমি তোমার বইয়ে কিভাবে আঁকানো আছে এইটার কিছুই দরকার নেই তুমি একটা ভিন্ন কৌশলে গেছো তোমার চিত্রটা হয়ে যাবে একটা সেরা চিত্র এইটি স্যার একটা স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্রের গঠন এইবার আমি তোমাদেরকে খুব দ্রুত লেভেলিং করে দেখাবো স্যার আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছি ক্লাসে সব সময় যে ভেরি নেয়ার টু দ্য ফিগার যে কোনো চিত্র শনাক্ত করতে গেলে এটা মার্জিন দিলে অনেক বেটার কারণ এই মার্জিনটা এই জন্যই যে এই জায়গাটার মধ্যেই আমাদের এই জায়গা থেকে সব লেখা শেষ হবে এবং চিত্র যত জটিল হোক যত বড় হোক এক দিকে চিত্র শনাক্ত করতে শিখতে হবে স্ট্যান্ডার্ড রাইট সাইড এবার স্যার প্রথম যে জিনিসটা আমরা দেখাবো এইটাই ছিল কিন্তু স্যার মূল স্টোমাটা বা প্রস্বাদন ছিদ্র এটাই এটি স্যার প্রস্বাদন রন্ধ্র বা প্রস্বাদন ছিদ্র একটু দ্রুত করতে হবে আমার সাথে কারণ আমার জানা মতে আমি তোমাদেরকে যে অংশগুলো শনাক্ত করে দেখাবো কোনো বইয়ের চিত্রেই তোমাদের প্রচলিত ইন্টারমিডিয়েটের আর দশটা বই বাজারে আছে কোনো বইয়ের চিত্রে সবগুলো অংশ দেখায়নি এটা ইনকমপ্লিট তোমরা কমপ্লিট জিনিস দেখাবে চিত্রটা আঁকার সাথে সাথে দেখবে আমাদের বরাব এইটটি পার্সেন্ট শেষ পরে শুধু তোমাদের কৌশলগুলো একটু আলোচনা করে দেখাবো স্যার এটা প্রস্বাদন রন্ধ্র তাহলে আসল জিনিস রন্ধ্রটা ছিদ্র হয়েছে যাদের দিয়ে তারা কে ছিল এই যে কমলা লেবুর বাঁকা চেম্বারের মতো কোয়ার মতো এই যে দুইটা জিনিস এই দুইটাকে আমরা গার্ড সেল বা রক্ষী কোষ বলেছিলাম তাহলে স্যার এই দুইটা রক্ষী কোষ বা গার্ড সেল খুব দ্রুত লিখে নাও স্যার যেমনই হোক পরে তোমরা খুব সুন্দর করে আবার একে প্র্যাকটিস করবে আর এই পর্যন্ত কোনোটা বুঝতে সমস্যা হলে আমি কমেন্ট বক্সে দিবে আমি আবার তোমাদের ক্লাস শেষে রিপ্লাই করব তবে আমি এত স্লোলি পড়াচ্ছি আমার ধারণা তোমরা তো বুঝতেছ আবার যে কাউকে ক্লাস করিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবে ইনশাল্লাহ আমি খুব স্লো পড়াচ্ছি ইচ্ছা করি এরপরে স্যার তাহলে এই কোষগুলোকে আমরা কি বলবো এগুলো সহকারী কোষ ঠিক আছে স্যার সময়ের স্বল্পতা খুব দ্রুত ক্লাস শেষ করা উচিত তোমাদেরও ইন্টারনেটে মেগাবাইট বা এই ধরনের চার্জ কাটতেছে তোমাদেরও আবার পরে ক্লাস আছে আমি এই জন্য সংক্ষেপে সেটি শেষ করে দিব এরপরে স্যার খেয়াল করো এই যে প্রতিটা কোষেই নিউক্লিয়াস থাকবে যেহেতু সজীব সতেজ কোষ ঠিক আছে স্যার এটা একটা নিউক্লিয়াস আর এদের আরেকটা স্পেশালিটি হলো প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তাহলে এটা ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট যেহেতু সবুজ এই জন্য আমি সবুজ রং দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি এরপরে স্যার এটা ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্টের পরে আমাদের আছে সেটা হলো যে এটা একটা কোষ যে কোষ ওই যে বলছিলাম যে তোমাদের বইয়ে সব কিছু দেখায় না আমি সব দেখিয়ে দেব তোমাদের স্যার একটু খেয়াল করে দেখো আমরা বলেছিলাম এই এই অংশটা কি এটা কি এটা হলো এই যে বাইরের অংশটা উত্তল এটা হলো মসৃণ বা পাতলা মসৃণ ও পাতলা আর কি পাতলা বহি প্রাচীর অর্থাৎ রক্ষী কোষের পাতলা বহি প্রাচীর তাহলে এটা কি স্যার রক্ষী কোষের পুরু বা মোটা অন্তপ্রাচীর এটা বইয়ে বর্ণনায় বলেছে কিন্তু তোমাদের কোনো বই চিত্রে দেখায়নি কেন স্যার চিত্রে দেখাবো না কেন আমরা আমরা যা পড়ি মোস্ট প্র্যাকটিক্যাল সো আমরা দেখিয়ে দেব আর ভেরি স্পেশালিটি হলো এগুলোতে প্রচুর সাইটোপ্লাজম এই ঘন 
সাইটোপ্লাজম এই সাইটোপ্লাজমটা আমরা যদি চাই স্যার এই সাইটোপ্লাজমটা ফুটা ফুটা দিয়ে দেখানো যায় আই থিঙ্ক নন ইট সাদা জায়গাটায় সাইটোপ্লাজম আর দরকার নেই শেষ তবে তোমরা জানো যে একটা চিত্র আঁকানোর পরে চিত্রের নিচে অবশ্যই তার পরিচয় তথা ক্যাপশন দিতেই হবে না দিলে ইচ্ছা করলে একজন স্যার ব্যাপকভাবে নাম্বার কমিয়ে দিতে পারেন কি স্যার স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্রের গঠন লিখে নাও পত্ররন্ধ্রের গঠন এই ছিল আমাদের অষ্টম অধ্যায়ে মূলত যে অধ্যায় থেকে আমরা তাকে রিভাইজ করার কথা ছিল সেটাতে এর চেয়ে বেশি আলোচনা করেনি শুধু স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্রের গঠন আর কাজের ক্ষেত্রে বলেছে এটা দিয়ে উদ্ভিদদেহের অতিরিক্ত পানি অর্থাৎ নাইনটি নাইন পারসেন্ট প্রয়োজন প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বাষ্পায়িত হয় অর্থাৎ গ্যাস আকারে বেরিয়ে যায় গ্যাসীয় বিনিময় হয় এটুকু মূলত এটা কাজ এখন আমরা শিরোনাম দিয়েছি নবম অধ্যায় এই জন্য যে আমরা অনেক বিস্তারিত করে ফেলতেছি তাকে যেহেতু চিনতেছি সে কি কাজ করেছে এটা কি কীভাবে করে এটা পড়লে নবম অধ্যায়ের একটা বিরাট অংশ শেষ হয়ে যায় স্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই ছিল আমাদের স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্রের গঠন এখন আমরা পরের অংশে যাচ্ছি স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্রের গঠনটা তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি হয়তো বা এটা একটু ক্যামেরার যথেষ্ট দূরে থাকাতে ক্লোজ করে দেখানো যাচ্ছে না অলরেডি তোমরা এটা দেখে ফেলেছ তোমরা এটা আঁকিয়েছ এখন হলো যে কিভাবে হয় প্রসাদন দেখো আমরা জানি ঠিক এরকম বাঁকা যে কমলা লেবু তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছি কমলা লেবুর দুইটা কোয়া দিয়ে এভাবে দেখিয়েছি খেয়াল করে দেখো স্যার এই যে জিনিসটা ঠিক এটা যদি একটা এর সাথে মেলানো যায় ঠিক আছে স্যার এটা যদি একটা বেলুনের কথা চিন্তা করে ধরেন বাঁকা দুইটা বেলুন মুখোমুখি করে ধরেছ বাঁকা ছিল দেখা মাঝখানে ছিদ্রপথ হবে তাহলে পানি আসবে পানি বেরিয়ে যাবে সে কেন স্যার এরকম বাঁকা দেখো সৃষ্টিগতভাবে এই কোষ দুইটা বাঁকা তবে কোষের ভিতরে সাইটোপ্লাজম বা প্রোটোপ্লাজম প্রচুর পানি থাকলে সে ধীরে ধীরে স্ফীত হয় দৃঢ় হয় মোটা হয় বেঁকে যায় এবং ছিদ্রপথের তৈরি হয়ে যায় যখন এখান থেকে পানি বেরিয়ে যায় যেমন বেলুনের ভিতর থেকে বাতাস বেরিয়ে গেলে সে ধীরে ধীরে স্লথ হয় মানে চুপসে যায় তার মানে বাতাস নাই ছিদ্রও নাই বেরিয়ে যাবে কি সেই বাতাসের জায়গায় আমরা কল্পনা করি যে এই জায়গাটাই স্যার প্রচুর পরিমাণে যদি পানি প্রবেশ করে পানি প্রবেশ করতে হলে অন্ত অভিস্রবণ হবে আর বেরিয়ে গেলে বহি অভিস্রবণ হবে তাহলে অন্ত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পার্শ্ববর্তী কোষগুলো থেকে যখন পানি প্রবেশ করবে সে ধীরে ধীরে তার আকৃতি অনুযায়ী কি হবে স্যার দৃঢ় হবে এরকম বেঁকে যাবে বেঁকে যে দৃঢ় হবে অর্থাৎ পানিও আসছে ছিদ্র হয়েছে এইবার পানিটা বাষ্পায়ন প্রক্রিয়ায় চলে যাবে এটি ট্রান্সপিরেশন এখন আমরা দেখব অর্থাৎ রোগ শিকিসের ভিতরে পানি প্রবেশ করলে অন্ত ও বিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করবে আর কোনো কারণে যদি পানি বেরিয়ে যায় বহি ও বিশ্রবণ পানি বেরিয়ে যেতে সে স্লথ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এইবার কি হয়ে যাবে স্যার ছিদ্রও নাই পানিও নাই প্রসাদনও নাই এই হলো প্রসাদনের মুঠ মানে একেবারে মুদ্রা কথা প্রসাদনের এটি কৌশল এখন আমার কথা হলো প্রসাদনের কৌশল জানলাম আমরা অন্ত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি আচ্ছা অভিস্রবণটা কেন হবে হ্যাঁ যদি এমনটা হয় স্যার যে এটার যে কোষ রস এটার সাইটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজমের যে সাইটোপ্লাজম অংশটা এটা বলতে দুইটা রক্ষী কোষের এই কোষ রস যদি প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় পদার্থ থাকে চিনি থাকে গ্লুকোজ থাকে তাহলে এটা ঘন হবে আর সে ঘন হইলে আমরা জানি পার্শ্ববর্তী পাতলা দ্রবণ থেকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি ঢুকবে এটা অন্ত অভিস্রবণ কিন্তু যদি উল্টো ঘটনা ঘটে যায় তার মধ্যে যদি পানি ঘন না হয়ে পাতলা হয় পার্শ্ববর্তী কোষগুলোর তুলনায় তাহলে পার্শ্ববর্তী কোষ উল্টা তার থেকে পানি নিয়ে যাবে অর্থাৎ তার হবে বহি অভিস্রবণ পানি বেড়ে যাবে তখন প্রসাদন বন্ধ হয়ে যাবে পানিও নাই ছিদ্রও নাই প্রসাদন হবে না দিনের বেলা প্রসাদন হয় কারণ দিনের বেলা উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে পানি শোষণ করে গ্রহণ করে কারণ তখন সালো সংশ্লেষণ হয় আর সূর্যের আলো থাকে তখন এই প্রসাদনটা হয়ে পানি বেড়ে যায় এই প্রসাদনের কৌশলটা কিভাবে হয় অন্ত অভিস্রবণ বহি অভিস্রবণ অর্থাৎ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি যদি ঢুকে তাহলে এই সে ধীরে ধীরে কী হয় স্যার তার আকৃতি লাভ করে স্ফীত হয় ছিদ্র হয় পানি বেড়ে যায় আর যদি পানি বেড়ে যায় তাহলে ধীরে ধীরে স্লথ হয় দুর্বল হয় পানিও নাই ছিদ্রও নাই আমি রিপিট করলাম কয়েকবার এইবার এটা কেন হয় খুব সিম্পল কথা আমি একটা এক্সাম্পল দিব তোমাদের যদি তুমি আমরা জানি চিনি জাতীয় যে কার্বোহাইড্রেট আছে এটা পানিতে ফুটিয়ে একদম শিরার মতো করে রেখে দিলে পরে আবার শক্ত দানাদার হয়ে যায় এভাবে মিশ্রি তৈরি করে 
আচ্ছা মিস্ত্রিটা এত শক্ত থাকে দ্রবণীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি কিন্তু সে এতটা শক্ত হয়ে যায় যে এটাকে পানিতে রেখে দিলে সে চিনি যেরকম খুব দ্রুত পানির সাথে মিশে দ্রবণ তৈরি করে সর্বতাকার ধারণ করে আমরা পান করি কিন্তু মিস্ত্রিকে রেখে দিলে এই দুই চার পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে সে বিগলিত হবে না কারণ সে একটা অদ্রবণীয় অবস্থায় চলে গিয়েছে ঠিক এই মজার ঘটনাটা স্যার এই ক্ষেত্রে ঘটে এটার সাথে চিনি আর মিস্ত্রির সাথে তুমি চিন্তা করো তোমার প্রসাধনের কৌশল মুখস্থ করার দরকারই নেই দেখো এটাতে তোমার বইয়ে চারটা মতবাদ দেওয়া আছে অনেক আগে বিজ্ঞানী এইচ ভন মল ইন এইটিন ফিফটি সিক্স আঠারোশো ছাপ্পান্ন সনে বলেছেন রক্ষিকুষের স্মৃতি মানে ফুলে যাওয়ার পরিবর্তন রক্ষিকুষটা ফুলে যাবে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনটা নাইলে সে চুপসে যাবে এটার জন্য প্রসাধন হয় ইটস ওকে ভেরি গুড কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটা বুঝলাম কিন্তু উনি আর বিস্তারিত বর্ণনাটা বলেননি পরবর্তীতে সানের পর মানে আবিষ্কারের ধারা অনুযায়ী ইন নাইনটিন জিরো নাইন উনিশশো সালে বিজ্ঞানী লয়েট বলেছেন চিনি আর স্টার্স বা শ্যাতসার চিনি হলো পানিতে দ্রবণীয় স্টার্স বা শ্যাতসার পানিতে দ্রবণীয় তোমরা জানো চিনির উপাদান আর স্টার্স বা শ্যাতসারের উপাদান একই কিন্তু চিনিতে মাত্র ডাইসাইকারের দুইটা মনোসাইকারের থেকে দ্রবণীয় মাত্র স্টার আর শ্যাতসারের অনেকগুলো থাকে সেটা অদ্রবণীয় হয়ে যায় ঠিক যেমন চিনি থেকে মিস্ত্রি তৈরি করার উপায়টা উপাদানটা তোমাদেরকে বুঝালাম যে তুমি এভাবে চিন্তা করো না চিনিটা যখন আছে একটা পানিতে তাহলে পানিটা ঘন হয়ে গিয়েছে এইবার সে পার্শ্ববর্তী জায়গা থেকে কি করবে স্যার পানি শোষণ করবে ব্যাস পানি শোষণ করলে সে ধীরে ধীরে কি হবে আমি আবার তোমাদেরকে হাত দিয়ে দেখাচ্ছি এটা এরকম ছিল পানি শোষণ করতে সে ধীরে ধীরে সে যা তার সত্তা ছিল পাকা সে বেঁকে গিয়েছে পানি এসেছে বেঁকে গিয়েছে দৃঢ় হয়েছে এইবার এই ছিদ্র তৈরি হয়েছে ছিদ্র দিয়ে বাষ্পায়িত হয়ে পানি বেরিয়ে যাবে সোকে কিন্তু যদি কোনো কারণে এখানে চিনি রেখেছ যে জায়গাটায় চিনিটা যদি মিশ্রিতে পরিণত করে ফেলা হয় তাহলে সেই পানিকে সে কোনো পরিবর্তনই করবে না পানিটা পাতলাই থেকে যাবে ভিতরে অদ্রবণীয় মিস্ত্রিটা থেকে গেল ওইটার সাথে তুলনা করো চিনি যদি কোনো কারণে আন্তপরিবর্তিত হয়ে চিনি থেকে স্টার্স বা শ্যাতসার হয়ে যায় সেটা পানিকে কি করবে না স্যার রক্ষিকুষের সাইটোপ্লাজমকে সে ঘন করতে পারবে না উল্টা পার্শ্ববর্তী কোষের চেয়ে পাতলা হওয়াতে তার থেকে পানি বেড়ে যাবে সে স্লথন করবে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাবে ছিদ্রপটটা বন্ধ হয়ে যাবে প্রসাধন বন্ধ হয়ে যাবে এটা হলো মতবাদ এটার তাহলে বিজ্ঞানী লয়েট বলেছেন শ্যাতসার থেকে চিনির যে আন্তপরিবর্তনটা হয় শ্যাতসার এবং চিনির আন্তপরিবর্তনের ফলে এই ঘটনাটা ঘটে থাকে চিনি এবং শ্যাতসারের আন্তপরিবর্তন এইবার বিজ্ঞানী সায়েরি বলেছেন আরও যুগ উপযোগী কথা উনি বলেছেন যে চিন বিজ্ঞানী সায়েরি ইন নাইনটিন চিনি বলেছেন যে চিনি এবং স্যাতসারের আন্তপরিবর্তনটা কেন হয় এবার তুমি আবার প্রথম থেকে বলতেছি বিজ্ঞানী এইচ ভন মল ইন এইটিন ফিফটি সিক্স বলেছেন রক্ষিকুষের স্লথন আর স্ফীত মানে কি দুর্বল হয়ে যাওয়া আর স্ফীত হয়ে যাওয়া এটার উপর নির্ভর করে প্রসাধন হয় পরবর্তীতে ইন নাইনটিন জিরো নাইন উনিশশো সনে লয়েট বলেছেন চিনি এবং স্যাতসারের আন্তপরিবর্তন কেন হয় বিস্তারিতটা উনি বলেননি পরবর্তীতে বিজ্ঞানী সায়েরি ইন নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্স বলেছেন যে পিএইচ মানের আন্তপরিবর্তনের ফলে এটা হয় এইটা একটু বোঝার জিনিস ভেরি সিম্পল ম্যাটার খেয়াল করে দেখো তো স্যার আমি এটা মুছে ফেলবো আচ্ছা রেখে দিই পাশে দেখি তোমাদের খেয়াল করে দেখো দিনের বেলা প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড ডুবতেছে এই কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ষিকোষের পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড হইতেছে তাহলে এই কার্বনিক এসিডটা তো স্যার পানিতে আয়নিত হয়ে যাবে হাইড্রোজেন আয়ন আর বাইকার্বনেট আয়ন স্যার খেয়াল করে দেখো তো এই হাইড্রোজেন আয়ন যখন আছে তাহলে কে পিএচ মান কমে যাচ্ছে না এটা পাঁচ মাত্রায় এসে পড়ে তখন এমন এক এনজাইম সক্রিয় হয় যে এনজাইম ওই যে মিস্ত্রি ছিল যে যার সঙ্গে তুলনা করেছে মিস্ত্রি স্টার্স বা স্যাতসার একে ভেঙ্গে দেয় ভেঙ্গে চিনি বানায় দেয় যখন চিনি বানিয়ে ফেলে তখন সেটা পানিতে দ্রবণীয় হয় মানে এই জায়গার পানিতে দ্রবণীয় হয় সে ঘন হয় পার্শ্ববর্তী কোষগুলোর তুলনায় অন্ত বিশ্রমণ প্রক্রিয়ায় পানি ঢুকতে থাকে বাস পানিও ঢুকলো ছিদ্র হলো হয়ে গেল প্রসাধন উল্টা কাহিনী রাতের বেলা যখন সূর্যালোক শেষ সালো সংশ্লেষণ হচ্ছে না তখন তো স্যার এই কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি যে ঘটনাটা ঘটে উল্টা কাহিনী ঘটে যায় দিনের বেলা তো কার্বন ডাই অক্সাইড সে কী করতেছে স্যার এই পানির সাথে বিক্রিয়া করে এসিড হতে দিচ্ছে না কার্বন ডাই অক্সাইড সব এস পানির সাথে বিক্রিয়া করে সে গ্লুকোজ বানায় ফেলতেছে তার মানে এগুলো ভেঙে ফেলতেছে পিএস মান পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ 
দিনের বেলা সেই পিএচ মান আমি কি উল্টা বলেছি কিনা কতক্ষণ আগে দিনের বেলা পিএচ মান বাড়তে থাকে কারণ উল্টা বলেছি মনে হয় দিনের বেলা পিএচ মান বাড়তে থাকে কারণ দিনের বেলা কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি মিলা এসিড না হইয়া স্যার সানলাইট যদি থাকে ডে লাইট থাকে সালো সংশ্লেষণ হয়ে যায় একটা সূর্য এঁকেছি তখন হয়ে যায় সি সিক্স এস টুয়েলভ ও সিক্স তখন পিএচ মান হয়ে সেভেন কারণ তখন এসিড হয় না পানির নিউট্রাল হয়ে যায় কিন্তু রাতের বেলা উল্টা কাহিনী রাতের বেলা যখন সালো সংশ্লেষণ হয় না তখন কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি মিলে তো স্যার রাতের বেলা সূর্যের আলো নাই তখন তো সে গ্লুকোজ হয় না তখন সে হয়ে যায় এসিড তখন পিএচ মান কমে যায় তখন আন্ত পরিবর্তনে উল্টা চিনিটা হয়ে যায় স্টার্চ সে স্টার্চে পরিবর্তিত হওয়াতে উল্টা কি হবে তোমরা কৌশল আগে জেনে ফেলছ চার নম্বর বলছে আধুনিক বা আয়ন প্রবাহ বা প্রোটন মতবাদ বিজ্ঞানী ইমামোরা ইন নাইনটিন ফোরটি থ্রি প্রথম এই রোগ শিকুষে কিভাবে হয় দেখো স্যার আমরা এতক্ষণ যেগুলো জেনেছি পরের যে আধুনিক মতবাদ পরবর্তী ধাপে বিজ্ঞানীরা দিচ্ছেন আমরা সিকিউরেন্টলি বললাম একটাও কিন্তু আরেকটার বিরুদ্ধ মত না জাস্ট এটার বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ মত এবার বিজ্ঞানী ইমামুরা আরও চমৎকার কথা বলেছেন যে এর সাথে সম্পর্ক আছে পটাশিয়াম আয়নের পটাশিয়াম আয়নের এগুলো আগেরগুলো যেগুলো বলেছি স্যার এই সবগুলোই কাহিনী আরও একটা কাহিনী বলতেছে স্যার একটু মুছে দিচ্ছি তোমাদের দেখানোর সুবিধার জন্যে বলতেছে যে এই ক্ষেত্রে পটাশিয়াম আয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কিভাবে একটা চমৎকার একটা থিওরি দেখো স্যার তোমরা পড়েছ সূর্যালোকের আপতিত আলোক রশ্মির মধ্যে কি থাকে দেখো ছোটবেলা থেকে তোমরা পড়ছ বে নি আ স হ ক লা এই সাতটা রং তার মধ্যে স্যার খেয়াল করে দেখো আমি নীলকালি দিয়েই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই নীল বর্ণটা এখানে এইটার স্পেশালিটি আছে তোমরা জানো সালো সংশ্লেষণ হলে সেটা সেখানে তো বেগুনি লাল কমলা ওই তিনটার মেটার অন্যগুলোতে সালো সংশ্লেষণের হাত একেবারেই কম কোনো কোনোটাতে হয়ই না খুব মজার একটা কাহিনী দেখো স্যার এই ক্ষেত্রে নীল আলোটার প্রভাব কিভাবে যেখানে যেটা রিসিপ্টর আছে গ্রাহক আছে আল্লাহর ইচ্ছায় এই যে গড সেল বা রক্ষিকোষ যেগুলো কমলা লেবুর চেম্বার দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়েছি কোয়া দিয়ে এই বাঁকানো গার্ড সেল বা রক্ষী কোষের মধ্যে এই সূর্যালোকের আপতিত আলোক রশ্মির সাতটি যে ইয়ে আছে ফোটন কণা আছে সাত বর্ণের সাত রকমের তার মধ্যে নীল বর্ণের আলোটা সে শোষণ করে অন্যগুলো হচ্ছে তার রিসেপ্টর নাই তাহলে খেয়াল করে দেখো সে এই নীল বর্ণের আলোক যখন শোষণ করে নীল বর্ণের আলোর সাথে আবার পটাশিয়ামের রিলেশন সেইখানে এই নীল বর্ণের আলোর রিসেপ্টর আছে শোষণ করে সে পটাশিয়াম অ্যাবজর্পশন পার্শ্ববর্তী কুইটগুলো থেকে পটাশিয়াম আয়ন শোষণ করতে থাকে সে জন্য সেই রিসেপ্টর সেন্সর সিস্টেমটা বাস হয়ে গেল স্যার পটাশিয়াম হোক সোডিয়াম হোক ক্যালসিয়াম হোক যা খুশি তা হোক যদি অন্যটাও হইত অন্যটা নেই পটাশিয়ামের ব্যাপার স্যার একটা জায়গায় সোডিয়াম লবণ বা পটাশিয়াম লবণ পানিতে তুমি দিচ্ছ তাহলে কি হবে পানিটা ঘন হবে না ইটস ওকে হয়ে গেছে তোমার এইবার যেহেতু পটাশিয়াম আয়ন প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করতেছে তখন এটা ঘন হচ্ছে ঘন হচ্ছে পার্শ্ববর্তী কোষের তুলনায় সুতরাং অন্ত বিশ্রণ প্রক্রিয়ায় পানি প্রবেশ করতেছে পানি প্রবেশ করলেই তার সত্তা অনুযায়ী সে ধীরে ধীরে কী হয় স্যার দৃঢ় হয় পানি গ্রহণ করে করে ফুলে উঠে ফুললেই পানি আসছে ছিদ্র বেঁকে গিয়ে ছিদ্র হয়েছে প্রশোধন হয়ে গেছে শেষ এই কথাটাই বলতেছিল এইটাই হলো আধুনিক মতবাদ যে আলোক বর্ণের নীল আলোক রশ্মি যেটা সেটাকে রক্ষী কোষের রিসেপ্টর গ্রাহক ওখানে সেন্সর আছে সেটা উদ্দীপ্ত হয় উদ্দীপ্ত হলে সে পটাশিয়ামায়ন শোষণ করে পটাশিয়ামায়ন শোষণ করলেই এটা দৃঢ় হয় কেন দৃঢ় হয় পার্শ্ববর্তী কোষ থেকে পানি শোষণ করে অন্ত অবিশ্রণ প্রক্রিয়া ব্যাস হয়ে গেল এটাই হলো রক্ষী কোষের অবিশ্রমের চাপ বাড়ার ফলে ঘটে এটা হলো আধুনিক মতবাদ শেষের দিকে আমরা আধুনিক মতবাদ ঠিক একই সময়ে যদি এটাকে আবার প্রোটন মতবাদ বলে বিজ্ঞানী লেভিট ইন নাইনটিন সেভেন্টি ফোর ইমামোরার যে মতবাদটা দিয়েছেন লেভিট এবং অন্যান্যরা বেরে রিয়েছেন উনিশশো চুয়াত্তর সনে ওনারা পুরোটাকে সমর্থন করেছেন যে একই সময়ে রক্ষী কোষ থেকে যদি উল্টা হাইড্রোজেন আয়নও বেরিয়ে যায় কোনো কারণে এরকম আয়নিত হওয়ার প্রক্রিয়া কতক্ষণ আগে দেখিয়েছে এসিড থেকে তখনও সে সক্রিয় পরিশোষণ প্রক্রিয়া এই কাজগুলো করতে পারে অর্থাৎ সে প্রসাধন চালিয়ে যেতে পারে এই ছিল প্রসাধন প্রক্রিয়ার কৌশল সর্বশেষ আমরা চার দল বিজ্ঞানীর মতবাদগুলো পড়েছি স্যার আমি মনে হয় 
একেবারে ক্লাসের শেষ প্রান্তে অষ্টম অধ্যায়ে একেবারে সহজ ছিল তোমাদেরকে বলেছি সেখানে ছিল টিসু কি ভাজক টিসু এবং স্থায়ী টিসু ছিল প্রধান প্রকার ভাজক টিসুর প্রকার ভেদ সহ পড়েছি আমরা এসএসসিতেও ছিল তোমাদের পরবর্তীতে ভাজক এবং স্থায়ী টিসুর পার্থক্য পড়েছি আমরা এরপর খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওই অধ্যায়ে যেটা প্রায়ই পরীক্ষায় আসে ভাস্কুলার টিসু তন্ত্র বা পরিবহন কলা তন্ত্র যেটা সেটার ভাস্কুলার টিসুর চিত্র সহ গঠন করেছিলাম এরপরে মূল কাণ্ডের পার্থক্য সহ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেগুলো তোমাদের অ্যাটাচমেন্ট করে দেয়া ছিল তোমরা দেখেছ ঠিক এটারই একটা ক্ষুদ্র অংশ পুরো অধ্যায় আর তেমন কিছু আলোচনা নেই ওগুলো খুবই সহজ ছিল যদি কোনো কারণে কেউ মিস করে থাকো আমাদের এআরএমসি সাইটে ওখানে সবগুলো ক্লাস দেয়া আছে আপলোড করা আছে এখান থেকে তুমি বারবার দেখে নাও ওটা খুব সহজ আজকের এই ক্লাসটুকুর অংশ শেষাংশে আমি এই দুই চার মিনিটে আবার রিভেস করব তারপর তোমরা যদি কোনো কিছু বুঝে না থাকো তোমরা কমেন্ট করে থাকো আমরা এখনই তোমাদের কমেন্টগুলো চেক করব কমেন্ট চেক করে আমি তোমাদেরকে রিপ্লাই করার চেষ্টা করব ক্লাসের একেবারে শেষ প্রান্তে আছি তোমরা পরবর্তী ইংরেজি স্যারের ক্লাসের জন্য তৈরি থাকো ইংরেজি স্যারের ক্লাসের জন্য তোমরা তৈরি থাকো ঠিক আছে আমি এখন তোমাদের এটা দেখাচ্ছি তোমাদের রিপ্লাইগুলো আমি এখন দিব ইনশাল্লাহ হুম এই কাজে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সবসময় তোমাদের এই প্রযুক্তির যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে দিচ্ছেন তোমরা সবাই চিনো আমাদের ওয়ালিউল্লাহ ভাই আমাদের চমৎকার একজন কম্পিউটার স্পেশালিস্ট আইটি স্পেশালিস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের ক্যামেরার পিছনে উনি সব আঞ্জাম দিচ্ছেন ওনার জন্য দোয়া করবে পুরো এআরএমসি পরিবারের জন্য দোয়া করবে আমরাও দোয়া করি কারণ তোমরা এআরএমসি স্টুডেন্টরা আমাদের পরিবারের অংশ স্যার আমি কমেন্টগুলো নিচ্ছি ওয়ালিবাইয়ের সহায়তায় স্যার চমৎকার উপস্থাপনাতে তো তোমাদের ভালো লাগবে ডিফারেন্স সামথিং তোমরা সবাই ভালো মনোযোগী থাকো ওই জন্য আমার ক্লাস বুঝতে পারো কিন্তু আমার যেটা দরকার স্যার একজন ইয়ে করেছো ভিডিও কোয়ালিটি একটু খারাপ আমি বুঝতেছি না অন্যদের সমস্যা হচ্ছে না হয়তো বা তোমার এখানে লাইনে প্রবলেম থাকতে পারে ঠিক আছে স্যার এ আর এম সি মাইমিন সিং আমাদের সাইট এখানে রুগলে সবগুলো পাবে আচ্ছা এরপরে একজন আচ্ছা স্যার আমি ক্লাসের সুনামগুলোর দিকে মনোযোগী না সুনামটা পুরোটাই তোমাদের কারণ তোমরা ক্লাসে মনোযোগী থাকো এই জন্য আমি তোমাদের বুঝাতে পারি স্যার আমার বোঝা দরকার তোমাদের বোঝানায় এরকম কেউ হ্যাঁ স্যার একটা কাজ করতে পারো তোমরা সেটা হলো ইউটিউব চ্যানেল তোমাদের সবার জানা আছে এ আর এম সি মাইমিন সিং ইউটিউব চ্যানেলে ঢুকলে সবগুলো ক্লাস পাবে তোমরা সব সাবজেক্টের পাবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা স্যার বোঝানায় এমন কেউ কোনো কমেন্ট আমি এখনো পাইনি স্যার কমেন্ট পাইনি জি স্যার আমি যতগুলো কমেন্ট দেখতে পেয়েছি সবাই তোমরা বুঝেছ ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে একজন স্টুডেন্ট তোমাদের শিক্ষার্থী বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার তোমরা সবাই মনোযোগী ছিলে আমি বুঝতে পেরেছি কমেন্ট দেখে বোঝা নাই এরকম কথা তোমরা কেউই বলো নেই হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে স্যার আমরা এখন যে জিনিসটা আমার দরকার আমি দুই তিন মিনিটে পুরো ক্লাসটা আবার তোমাদেরকে বলবো আজকে কি পড়িয়েছি তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে উদ্ভিদ আমাদের ত্বকে যেরকম স্যার বিভিন্ন অঙ্গাদি আছে নেকেট প্লেসেস অফ দ্য স্কিন কি আছে চোখ আছে কান আছে নাক আছে মুখ আছে রেচন জনন ছিদ্র আছে তদ্রুপ উদ্ভিদদের ত্বকে যে ছিদ্র থাকে সেরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা ছিদ্রের নাম হলো স্টোমাটা বা পত্রন্দ্র এই স্টোমাটা বা পত্রন্দ্র উদ্ভিদদের ত্বকে থাকে এই জন্য ইটস পার্ট অফ ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্র এটা ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্রের অংশ তোমরা সরাসরি থাকলে ক্লাসে আমি আর অনেক মজা করি অনেক বাংলিশ বলি কিন্তু সেটা সরাসরি তোমরা নেই বলে আজকে আর বাংলিশটা বলার সুযোগ পেলাম না এরপরে স্যার এরকম স্টোমাটার চিত্র গঠন আমরা কি হয় সেটা দিয়ে প্রধানত প্রসাদন হয় আর গ্যাসীয় বিনিময় হয় প্রসাদন কি উদ্ভিদ দেহ যতটুকু পানি গ্রহণ করে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতটুকু সেটা নাইনটি নাইন পারসেন্ট গ্যাসীয় আকারে ছেড়ে দেয় বাষ্প আকারে সেটাকে প্রসাদন বলে খেয়াল করবে প্রায়ই খাতা দেখতে গিয়ে স্যার একটা খুব খুব দুঃখ লাগে তোমরা এই প্রসাদনের সিম্পল সংজ্ঞাটার মধ্যে লিখে দাও যে উদ্ভিদ দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রসাদন অথচ খুবই দুঃখজনক হলো স্যার যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় বাষ্পারে পার বাষ্পাকারে গ্যাসীয় আকারে বা বাষ্পাকারে এই কথাটা না লিখলে নাম্বার জিরো কারণ কখনোই পানি বেরিয়ে যায় না এই প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে বাষ্প বেরিয়ে যায় পানিটা এটা খেয়াল রাখতে হবে 
এরপরে আমরা সেটা সংজ্ঞায়িত করেছি প্রসাধন প্রক্রিয়া কাকে বলে তিনটা প্রকার পড়েছি প্রসাধনের তিনটা অঙ্গ দিয়ে তিন উপায়ে হয় যার নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেছেন পঁচানব্বই থেকে আটানব্বই ভাগে হয়ে থাকে এই স্টোমাটা দিয়ে স্টোমাটার গঠনটা পড়েছি তোমাদেরকে চিত্র আঁকিয়েছি সেটার জন্য তোমাদেরকে চারটা বৃত্ত আঁকতে বলেছিলাম কত সহজ উপায়ে তোমার বইয়ের চিত্রটার চেয়েও তোমার আঁকানোর চিত্র সুন্দর হয়ে যাবে এই কৌশলটা অবলম্বন করলে ইনশাল্লাহ এরপরে আমরা প্রসাধনের কৌশল করেছি যদি পানি প্রবেশ করে তাহলে স্মৃত হয়ে যায় স্মৃত হলে সে যেহেতু বাঁকা বাঁকা অবস্থায় ছিদ্র হয়ে যায় পানি বেরিয়ে যায় সেটা কমলা লেবুটাও বাঁকা অংশ দেখে মুখোমুখি ধরে তোমাদেরকে দেখিয়েছি ওটার সাথে গঠন পুরো পুরো মিলে এরপরে স্যার তোমাদেরকে মতবাদ পড়িয়েছি আশা করি তোমরা খুবই ভালো বুঝেছ সামনাসামনি থাকলে আরও কমেন্টের সুযোগ থাকতো কিন্তু এবার বইটা খুলে তোমরা দেখো একেবারেই সহজ একেবারেই সহজ ইনশাল্লাহ স্যার ক্লাস শেষে আলসেমি না করে বইটা খুলে দেখো এখনই পড়ো মুখস্থ করো চিত্রটা আরও দু একবার আঁকার চেষ্টা করো না জানলে আমার কন্ট্যাক্ট নম্বর তোমাদের সবার কাছে আছে একেবারেই সহজ ঠিক আছে স্যার লেখা আছে এখানে তোমরা আমার এখন আমি সচরাচর স্টুডেন্টদের ফ্রেন্ড লিস্টে থাকে না কিন্তু এই কোভিড নাইন্টিন কন্ডিশনের জন্য যারাই রিকোয়েস্ট করতেছে সবাইকে আমি রিসিভ করতেছি ওখানেও তোমাদেরকে জেনে নেওয়ার সুযোগ আছে এফবিতে সবাই ভালো থাকবে ভালো থাকার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেভাবে বানিয়েছেন প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ক্যাটালগ থাকে স্যার যেমন তোমাদের পিছনে যে মেশিন মেশিনারিজগুলো কাজ করতেছে এটা কিভাবে ভালো কাজ করবে সেটা ক্যাটালগ আছে ঠিক আল্লাহ তালা আমাদেরকে বানিয়ে আল্লাহ তালা সেটা আমাদেরকে বানিয়ে ক্যাটালগ দিয়েছেন কোরআন এবং সন্না আমাদের সৃষ্টি করতে আল্লাহ তালা সেই সেই ক্যাটালগ অনুযায়ী যদি আমরা চলি তাহলে আমরা ভালো থাকব হায়াতের জিন্দেগি ভালো থাকব মৃত্যুর পরে ভালো থাকব তো কোভিড নাইন্টিন কন্ডিশনটা আল্লাহ তালা নিজেই বলেছেন দুনিয়াতে যা আছে আছে গজব এবং ভালো কিছু আল্লাহর নিয়ামত খারাপ সমস্ত কিছু মানুষের দুই হাতের কামাই সো আমরা এখান থেকে মেসেজ নিই এখান থেকে শিখি যে আল্লাহ তালা আমাদের প্রতি গুস্সা আল্লাহ তালা নারাজ হয়ে গিয়েছেন দেখো এই কোভিড নাইন্টিন কন্ডিশনের পরে আল্লাহ তালা এমন এক আজাব গজব পাঠিয়েছেন তোমরা ভাইরাস অধ্যায় পড়েছো যেটাকে আমরা জীব বলি না বিজ্ঞানীরা জীব বলে না জীব অর্জনের মধ্যবর্তী সত্তা দেখো মানুষকে সায়াস্তা করার জন্য গজব দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা বিরাট কিছু পাঠান নাই পাঠিয়েছেন খালি চোখেও দেখা যায় না এমন এক সত্তা এমন এক জিনিস এবং যেটা জীব অজরের মধ্যবর্তী সত্তা সম্পূর্ণ জীবীয় বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে নেই এইডস বা এই জাতীয় মারাত্মক মারাত্মক রূপগুলো এটা তারা হয়ে থাকে এর ফ্লো এরপরে ভেরি রিসেন্ট তোমরা এই অধ্যায় পড়েছো তোমরা সব দেখেছো এরপরে স্যার আমাদের যে জিনিসটা এখন আলোচনা করার সেটা হলো যে আমরা এখান থেকে শিখব যেমন ধরো এই আল্লাহ তালা যে গজবটা পাঠিয়েছেন এর ফলে প্রকৃতিটা যেমন এই যে ট্রান্সপিরেশন বা প্রসাধনের জন্য হইতে পারতেছে না এই জন্য কিন্তু পৃথিবীটাই উষ্ণায়ন হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং তোমরা পড়ো ইংরেজিতেও আসে বাংলাতেও এতে আসে রচনাতে আসে বিশ্বের উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া যেটা সেটার মূল কারণ পিছনে কিন্তু এই প্রসাধনটা ছিল প্রসাধন প্রক্রিয়া বাষ্পায়িত হবে উদ্ভিদ পানি ছাড়বে এই জীবকুলের জন্য এই ধরিত্রীর জন্য পৃথিবীর জন্য আল্লাহ তালা সিস্টেম দিয়েছে কিন্তু আমরাই কি করি স্যার লোভাতোর কারণে বিভিন্ন কারণে আমরা এই গাছপালা নিধন করতেছি আর বিভিন্ন সমস্যায় পড়তেছি দেখো এখন কোভিড নাইন্টিন কন্ডিশন গাছপালা নিধন তো দূরের কথা মানুষ গড় থেকে বের হচ্ছে না প্রকৃতি কিন্তু আগের মতো সজাগ হয়েছে প্রকৃতিতে তোমরা জানো বিভিন্ন জলজ প্রাণীরা উদ্ভিদরা এবং স্থলজ উদ্ভিদ প্রাণী তারা যারা হারিয়ে গিয়েছিল বিলুপ্ত প্রায় ছিল তারাও জেগে উঠেছে এবং আমরা জানি যে সেই ল্যাটিন আমেরিকা ব্রাজিলের অববাহিকাতে বেশি পড়েছে যে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়েছে বনকে ঠিক আছে স্যার তো সেটাও সে জেগে উঠেছে এইভাবে আসলে আল্লাহ তালা যা করেন ভালোর জন্যই করেন তবে খারাপ যা কিছু আমাদের জন্য আসে আমাদের দুই হাতের কামাই এবং আল্লাহ তালা ক্ষমা শীল আল্লাহ তালা ক্ষমা করতে পছন্দ করেন আমরা তৌবা করি আল্লাহ তালার আমলের দিকে ফিরে যাই অন্তত পক্ষে তোমাদেরকে আমি সব সময় একটা কথা শিখিয়েছি স্যার কারো উপকার করতে পারি বা না পারি কারো অপকার করব না এই লোকটা যদি পৃথিবীতে থাকে সে এ আপাতত সে সেরা লোক কারো দ্বারা তার দ্বারা কারোর ক্ষতি হয় না আশা করব আমরা প্রত্যেকেই আল্লাহ তালার হুকুমকে মানব নিজেও ভালো থাকব এই দরিদ্রীকেও ভালো থাকার জন্য সহায়তা করব আল্লাহ হাফেজ তোমরা ভালো থাকো ভালো থাকার জন্য তোমাদের কাছে আমিও দোয়াত কামনা করতেছি আর শিক্ষক হিসাবে আর এমসি পরিবারের পক্ষ তোমরাও পরিবারের অংশ আমরা শিক্ষা এবং প্রশাসন শিক্ষক প্রশাসন কর্মকর্তা কর্মচারী সবার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য দোয়া এবং ভালোবাসা রইল আল্লাহ হাফেজ